Hi students, so in the video, we will talk about last year. We will talk about thermal engineering. So, last year, we will talk about feedback. A lot of students they are replied. Uh, so, we are paused with your guidance like that. So, in the semester, we will talk about second year students, mechanical engineering second year students. Uh, fourth semester la regulation 2021 syllabus la ME 3451 thermal engineering subject vandu padichirukinga so idha vandu eppadi easy ah pass pannalam abdinga patha idha paaka porom so over unit ah paaka porom so idhula pathina total of 5 units uh, the subject code is ME 3451 thermal engineering so unit 1 thermodynamic cycles and unit 2 steam nozzles and injector and unit 3 steam and gas turbines unit 4 internal combustion engine features and combustion and unit 4 internal combustion engine performance and accuracy steps so this is unit 1 thermodynamic cycles is a very very important unit so these thermodynamic cycles can be divided into two types one is the gas power cycles and another is the steam power cycles so gas power cycles it cover water cycle diesel cycle dual cycle and uh, steam power cycles it's cover uh, a ranking cycle a basic ranking cycle a reheat cycle regenerative cycles so total are six topics will go so this is not thermodynamic cycles so the first half of the gas power cycles auto auto diesel dual cycle and second half for thing ranking reheat regenerative cycles so question on the button 11a question uh, they are asking from motorcycle and 11 B is they are asking from Sorry 11 A they are asking from auto diesel dual cycle 11 B they are asking from ranking reheat regenerative cycle So two marks in our wipe recurve in Patina one assumption made for as standard cycles in the Kekla then PVTS diagram for auto diesel dual cycle Kekla then other mean effective pressure nine and Kekla so, I mean, two marks la na, compare water cycle, diesel cycle, dual cycle, then sketch the ranking cycle. Then, I mean, na, TS diagram drop on the ranking reheat regenerative cycle. Koda, TS diagram drop on the Then, na, compression ratio and cutoff ratio and the other one. Then, I reheat cycle, na, advantage of reheat cycle, bleeding and the other two marks. So, 16 mark in the uh, first two unit la rent of uh, one path in auto diesel dual cycle so derivation based on auto cycle derivation but it's diesel cycle derivation dual cycle derivation other money rank in cycle derivation reheat cycle derivation regenerative cycle derivation so in the r derivation but it's in a country by the or derivation cap on any easy easy law Abdilla Dina problem line in our wiper can patina, auto cycle, diesel dual cycle based penny problem or law. Then second half lap patina, problem based on ranking cycle, reheat cycle, regenerative cycle. And the problem or law. Abdilla patina, corner cycle in the or chin the problem, small problem get eight marks, eight marks debate penny cake on wiper. Okay. So first unit both the organ very vast syllabus. So in Yena Patrina, one on the first unit lab. Ranking cycle, reheat cycle, regenerative cycle. So, either is the first or question. Now, there is cycle, gas power cycle, auto cycle, diesel cycle, dual cycle. So, either is the first or second question. Now, there is two topics. You can study both the topics. Otherwise, you can choose any one. Whether the gas power cycles or steam power cycles. If you have one topic full, you can choose any question. So, this is the follow up. Second unit is the question. Second unit is the topic of steam nozzle and injector. So, unit 2 is the topic of steam nozzle and injector. So, unit 2 is the topic of steam nozzle and injector. So, unit 2 is the topic of steam nozzle and injector. Uh, what is meant by nozzle and types of nozzle and kekla then metastable flow or superposition flow and kekla that is very very important question metastable flow and critical pressure ratio and kekla nozzle efficiency and kekla then effect of friction in nozzle so then kekla then two mark problem kekla very simple problem they are asking 
enthalpy drop will be given enthalpy drop vandu kuduthuruvanga like h1 h2 kuduthuruvanga adilund you can find velocity okay example pathina initial temperature initial condition ellame kuduthuruvanga h2 ninga find pannite adilund enna pannalam velocity find pandra maari irukum so idhu dhaan two mark indha maari two mark tha kepaanga so next 16 mark nu paakumbodhu uh, first study the derivation so derive the expression for critical pressure ratio in terms of index of expansion and derive the expression for maximum discharge or maximum ma- mass flow rate so in the derivation rendu me combined da so or or sila time enna paapanga na up to critical pressure ratio varaikum derive pandra mari kekka vaippu irukku so like critical pressure ratio derive பண்ணிட்டு அதுல இருந்து maximum discharge derive பண்ற வரைக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு so in the unit ல இருக்குற ஒரே ஒரு derivation இது மட்டும் தான் இத வந்து நீங்க கிளியரா படிச்சிட்டீங்கனா கண்டிப்பா இந்த क्वेश्चन கேட்க chances இருக்கு இதில இருந்து ஒரு क्वेश्चन அட்டெம்ப் பண்ணிரலாம் then theory question பாக்கும்போது explain the metastable flow okay or super saturated flow in nozzle with hs diagram அதோட படிச்சிருங்க then வேற என்னென்ன theory கேட்கலாம் அப்படிን பார்த்தினா வேற சிம்பிள் தியரி வேற எதுவுமே கேட்க வாய்ப்பு இல்லை ஸோ ப்ராப்ளம் தான் இதில் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு சில டைம் என்ன பண்ணுவோம்னா ரெண்டு கொஸ்டின்மே டுவெல் ஏ டுவெல் பி ரெண்டுமே என்ன பண்ணுவோம்னா ப்ராப்ளமாக கேட்பாங்க கண்டிப்பாக இது தான் யூனிவர்சிட்டி பேட்டர்னாக இருந்துகிட்டு இருக்கு ஸோ ரெண்டுலேயுமே ப்ராப்ளம் கேட்பாங்க ஸோ இது ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெரி சிம்பிள் ப்ராப்ளம் தான் இதில் என்ன கேட்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டு ஃபைண்ட் ஃபைனல் பலாசிட்டி நாசிலோட ஃபைனல் வெலாசிட்டி எக்ஸிட் ஏரியா நம்பர் ஆஃப் நாசில்ஸ் எக்ஸிட் டயமீட்டர் த்ரோட் டயமீட்டர் அண்ட் நாசில் ஆங்கிள் இந்த மாதிரி தான் கேட்பாங்க உனக்கு ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக கேட்கணும் அப்படின்னு நினச்சாங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் நாசில்ஸ் ஃபைன் பண்ணுற மாதிரி கேட்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நாசில் ஆங்கிள் ஃபைன் பண்ணுற மாதிரி கேட்கலாம் ஸோ இதுதான் இந்த யூனிட்டில் இதை ஃபுல்லாக படிச்சிட்டிங்கன்னா ஒரு கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணிடலாம் வெரி ஈஸி டாபிக் ஓகேவா தென் நெக்ஸ்ட் யூனிட் த்ரீன்னு பார்க்கும்போது ஸ்டீம் அண்ட் கேஸ் டர்பைன் ஸோ ஸ்டீம் டர்பைன் அண்டு கேஸ் டர்பைன் ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி ஒரே யூனிட்டாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது என்ன பண்ணுறீங்கன்னா தேர்ட் யூனிட்ல ஸ்டீம் டர்பைன் அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் கேஸ் டர்பைன் அப்படிங்கிறது செகண்ட் ஆஃப் இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு ஸ்டடி போத் த டாபிக் மீன்ஸ் யூ கேன் ஸ்டடி வெரி வெல் அதர்வைஸ் யூ கேன் ஸ்டடி எனி ஒன் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப்ல ஸ்டீம் டர்பைன் படிக்கிறீங்கன்னா அதை தரவாக படிச்சிருங்க செகண்ட் ஆஃப்ல கேஸ் டர்பைன் படிக்கிறீங்கன்னா செகண்ட் ஆஃப் ஃபுல்லாக தரவாக படிச்சிருங்க ஏதோ ஒன்றை சூஸ் பண்ணி தரவாக பக்காவாக படிச்சுட்டு போனீங்கன்னா யூ கேன் பாஸ் இன் ஈஸிலி ஸோ இதில் டூ மார்க்ஸு என்னென்ன கேட்க வாய்ப்பு இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இம்பஸ் டர்பைன் ரியாக்ஷன் டர்பைன்னா என்ன வாட் இஸ் த பேசிக் ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் இம்பஸ் அண்ட் ரியாக்ஷன் டர்பைன் தென் காம்பவுண்டிங் ஸ்டீம் டர்பைன்னா என்ன தென் பிளேடிங் எஃபிஷியன்சி தென் டிகிரி ஆஃப் ரியாக்ஷன் தென் கவர்னர்ஸ் அண்ட் மெத்தட் ஆஃப் கவர்னிங் தென் வேறு என்ன கேட்கலாம் கம்பேர் த கேஸ் டர்பைனில் கம்பேர் த க்ளோஸ் சைக்கிள் ஓப்பன் சைக்கிள்னு கேட்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் கேட்டது போக ரிமைனிங் வேற என்ன கேட்கலாம் அப்படின்னா வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் தே ஆர் ஆஸ்கிங் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் யூசிங் இன்டர் கூலிங் கேஸ் டர்பைன் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் யூசிங் ரீஜென்ரேட்டர் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் யூசிங் ரீ ஹீட்டர் இன் கேஸ் டர்பைன் இந்த மாதிரி கொஸ்டின் உனக்கு வர வாய்ப்பு இருக்கு தென் சிக்ஸ்டீன் மார்க்னு பார்க்கும்போது ஸ்டீம் டர்பைனில் ஒர்க்கிங் ஆஃப் இம்பஸ் அண்ட் ரியாக்ஷன் டர்பைன் வித் நீட் டயக்ராம் இம்பஸ் டர்பைனோட ஒர்க்கிங் அண்ட் ரியாக்ஷன் டர்பைனோட ஒர்க்கிங் வித் clear sketch okay in the mari kekalam then compounding of different type of compounding of steam turbine velocity compounding pressure compounding velocity pressure compounding in the mari kekka ungalku vaippu irukku then governing la pathina nare types irukku unakku nasil governing bypass governing okay இந்த மாதிரி கவர்னிங் கேட்கணும்னு வாய்ப்பு இருக்கு மொத்தமே இந்த ஸ்டீம் டர்பைன்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமே ஒரு நாலு தீரி கொஷின் தான் இருக்கு ஒன்று வந்து இம்பஸ் டர்பைன் ரியாக்ஷன் டர்பைன் காம்பவுண்டிங் ஆஃப் ஸ்டீம் டர்பைன் கவர்னிங் ஆஃப் ஸ்டீம் டர்பைன் இந்த நாலு தான் இதை நாலு படிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒன்று கேட்க சான்சஸ் இருக்கு ஏன்னா இதெல்லாமே வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் தே ஆர் ஆஸ்கிங் சோ மெனி டைம்ஸ் இன் எவ்ரி யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாமினேஷன்ஸ் தென் இதில் ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீம் டர்பைன் ஸ்டீம் டர்பைனில் இம்பல்ஸ் டர்பைன் ரியாக்ஷன் டர்பைன் அதுக்கு ரெண்டுக்கும் வெலாஸ்டிக் டயராம் ட்ராப் பண்ணி அந்த வெலாஸ்டிக் டயராமில் இருந்து பை யூஸிங் சயின்டாக் ஆசிட்டாக யூஸ் பண்ணி ஃபைன் த அன்னோன் வேல்யூஸ் ஓகே லைக் இன்லெட் டேங்கிள் கொடுத்துருப்பாங்க அதுலேருந்து அவுட்லெட் டேங்கில் ஃபைன் பண்ணி அவுட்லெட் டேங்கில் இருந்து அன்னோன் ஆங்கிள் ஃபைன் பண்ணிவிட்டு அது என்ன பண்ணுவோம் வி கேன் ஃபைன் ஒர்
ஸோ இந்த மாதிரி தான் உனக்கு கேட்பாங்க ஸ்டீம் தோல் பாயிண்டில் தென் கேஸ் டர்பைன் போகும்போது தியரி குஷின் ஒர்க்கிங் ஆஃப் ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ்டு கேஸ் டர்பைன் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது தென் அதனால் தியரி குஷின் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் கேஸ் ஓப்பன் சைக்கிள் கேஸ் டர்பைனில் வித் இன்டர் கூலிங் வித் ரீஹீட்டிங் ரீஜென்ரேட்டிங் இந்த மாதிரி கொஷின் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ணுவீங்கன்னா வித் இன்டர் கூலிங் டயக்ராம் ரீஹீட் ரீஜென்ரேட்டட் டயக்ராம் அந்த ஃப்ளோ லே அவுட் டயக்ராமை நீட்டாக ட்ரா பண்ணி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிங்கனா யூ வில் கெட் த குட் மார்க்ஸ் தென் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆன் ஓப்பன் சைக்கிள் கேஸ் டர்பைன் கேஸ் டர்பைனில் ஓப்பன் சைக்கிள் யூஸ் பண்ணி சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம் ஓகே இல்லை உனக்கு ரொம்ப டஃப்பாக கேட்கணும் அப்படின்னு திங்க் பண்ணிட்டாங்கன்னா தே ஆர் மூவிங் டு இன்டர் கூலிங் இன்டர் கூலிங் ரீஜென்ரேட்டர் ரீஹீட்டிங் கேஸ் டர்பைனில் இன்டர் கூலிங் ஆட் பண்ணும்போது ரீஜென்ரேட்டர் ரீஹீட்டிங் ஆட் பண்ணுற ப்ராப்ளமும் இருக்குது அந்த மாதிரி கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ யூனிட் ஃபோர்னு பார்க்கும்போது இன்டர்னல் கம்பஷன் இன்ஜின் ஃபீச்சர்ஸ் அண்ட் கம்பஷன் ஸோ இதில் டூ மார்க்ஸ் வந்து எல்லா டூ மார்க்ஸும் ஸ்டடி பண்ணிங்க இதில் இம்பார்ட்டன்ட் டூ மார்க்ஸ் எதுவுமே கிடையாது எல்லாமே வெரி ஈஸி டூ மார்க்ஸ் ஸ்டடி ஆல் த டூ மார்க்ஸ் ஓகே அண்ட் சிக்ஸ்டீன் மார்க்குன்னு பார்க்கும்போது ஸோ இதில் என்னென்ன கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இதில் லாட் ஆஃப் சிக்ஸ்டீன் மார்க் இருக்குது ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க்கிங் ஆஃப் ஃபோர் ஸ்ட்ரோக் அண்ட் டூ ஸ்ட்ரோக்ஸ் பெட்ரோல் பெட்ரோல் அண்ட் டீசல் இன்ஜின் வித் நீட் ஸ்கெச் அண்ட் ஐடியல் அண்ட் ஆக்சுவல் வால்வு டைமிங் அண்ட் போர்ட் டைமிங் டயக்ராம் கேட்கலாம் ஸோ ஐடியல் அண்ட் ஆக்சுவல் வால்வு டைமிங் அண்ட் போர்ட் டைமிங் டயக்ராம் தி ஆர் ஆஸ்கிட் ஸோ மெனி டைம்ஸ் அதனால் ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது தென் பிவி டயக்ராம் ஃபார் டூ ஸ்ட்ரோக் அண்ட் ஃபோர் ஸ்ட்ரோக் இன்ஜினும் கேட்கலாம் தென் கம்பாரிசன் ஆஃப் ஃபோர் ஸ்ட்ரோக் அண்ட் டூ ஸ்ட்ரோக் அதுவும் கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு தென் குட் ப்ராப்பர்டிஸ் ஆஃப் ஃபியூல் தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் தென் கம்பஷன் எஸ்ஐ என்ஜின் சி என்ஜின் எஸ்ஐ என் சி என்ஜின்லாம் எப்படி கம்பஷன் ப்ராசஸ் நடக்குது அந்த மாதிரி கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு தென் நாக்கிங் பினாமினா ஸோ நாக்கிங் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஐ என்ஜின் சி என்ஜினுக்கு நிறையா இருக்கும் ஸோ அதோட பினாமினன்ஸ் வந்து ஸ்டடி பண்ணிக்கோங்க தென் கம்பஷன் சேம்பர் டிசைன் அதாவது டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் கம்பஷன் சேம்பர்ஸ் இருக்கு எஸ்ஏ இன்ஜின் சி இன்ஜினுக்கு அந்த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸை டயக்ராம் ட்ரா பண்ணி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதில் ப்ராப்ளம் பார்க்கும்போது ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம் தான் ஏர் ஃபியூல் ரேஷியோ கால்குலேஷன் ஸோ ஏர் ஃபியூல் ரேஷியோ கால்குலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா தெர்மல் இன்ஜினியரிங் மகேஷ் எம் ரத்தூர் அப்படிங்கிற புக்கில் நீட்டாக பக்காவாக கொடுத்துருப்பாங்க அந்த புக்கை ரெஃபர் பண்ணி படிச்சுக்கங்க ஏர் ஃபியூல் ரேஷியோ கால்குலேஷன் தென் நெக்ஸ்ட் யூனிட் ஃபைவ் இன்டர்னல் கம்பஷன் இன்ஜின் பர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் ஆக்சுவல் சிஸ்டம்ஸ் ஸோ இதில் என்னென்ன சிக்ஸ்டி மார்க் வர வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மல்டிஃபைன் ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் சிஸ்டம் காமன் ரயில் டைரக்ட் இன்ஜெக்ஷன் சிஸ்டம் அண்ட் மேக்னட்டோ அண்ட் பேட்ரி அண்ட் எலக்ட்ரானிக் இக்னிஷன் சிஸ்டம் ஸோ இன்ஜெக்ஷன் சிஸ்டம் இக்னிஷ் சிஸ்டம் இதெல்லாமே வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் தென் லூப்ரிகேஷன் சிஸ்டம் ஐசி இன்ஜினோட லூப்ரிகேஷன் சிஸ்டம் ஐசி இன்ஜினோட கூலிங் சிஸ்டம் ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா டர்போ சார்ஜர் சூப்பர் சார்ஜர் வித் நீட் ஸ்கெட்ச் அந்த கொஷின் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது தென் என்ஜின் எமிஷன் நார்ம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு டூ மார்க்ஸ்லேயும் வரும் சிக்ஸ்டி மார்க்ஸ்லேயும் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது தென் ப்ராப்ளம்ஸ்ன்னு பார்க்கும் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம் கண்டிப்பாக இந்த ப்ராப்ளம் வரும் இது எப்படி கேட்பாங்கன்னா ஒரு ஒரு சாய்ஸ் அதாவது ஃபிஃப்டீன்த் கொஸ்டின் ஃபிஃப்டீன் ஏ வந்து உனக்கு தீயாக இருக்கும் ஃபிஃப்டீன் ஏ வந்து உனக்கு ப்ராப்ளமாக இருக்கும் ஃபிஃப்டீன் பி வந்து தீயாக இருக்கும் ஃபிஃப்டீன் ஏ ப்ராப்ளம் வந்து என்ன கேட்பாங்கன்னா என்ஜின் பர்ஃபார்மன்ஸ் கால்குலேஷன் பேசிக் ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்படி இல்லைனா ஹீட் பேலன்ஸ் ஷீட் யூஸ் பண்ணி கால்குலே அன்னோன் வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணிட்டு ஃபைனலாக அந்த டேபிளில் எவ்வளோ ஹீட் இன்புட் ஹீட் அவுட் புட் அப்படிங்கிறது பர்சன்டேஜில் நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணி காமிக்கணும் அந்த மாதிரி கொஷின் வரலாம் அப்படி இல்லைனா மோஸ்டஸ்ட் மல்டி சிலிண்டர் பெட்ரோல் இன்ஜினில் மோஸ்டஸ்ட்டும் உனக்கே கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா யூனிவர்சிட்டி கொஷின் பேட்டர்ன் என்ன மாதிரி இருக்கலாம் ஸோ அந்த கொஷின் பேஷனுக்கு நம்ம எப்படி ஈஸியாக ஸ்டடி பண்ணணும் நம்ம எப்படி தயார்படுத்திக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ லெவன் ஏல லெவன் ஏல என்ன ப்ராபபிலிட்டி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தே கேன் ஆஸ்க் ஃப்ரம் டெரிவேஷன் அண்ட் 
தியரி ஆன் மெட்டாஸ்டபிள் அண்டு சூப்பர் சேச்சுரேட்டட் ஃப்ளோ இந்த ரெண்டு தியரி தான் வர வாய்ப்பு இருக்குது அப்படி இல்லைன்னா ப்ராப்ளம் பேஸ்ட் ஆன் நாசில் மோஸ்ட்லி தி ஆர் ஆஸ்கிங் ஆன் கன்வர்ஜன் டைவர்ஜன் நாசில் கன்வர்ஜன் டைவர்ஜன் நாசிலில் ஃபுல்லாக டோட்டலாக ஆர்கே ராஜ்புட் புக்கை ரெஃபர் பண்ணிங்கன்னா ஒரு டோட்டலாக தேர்ட்டி பேஜஸ் தான் இருக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பேஜஸ் தான் இருக்கும் கரெக்டாக பார்த்தா அதில் மொத்தம் ப்ராப்ளமே எனக்கு ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு சிக்ஸ்டீன் ப்ராப்ளம் தான் இருக்கும் ஸோ அதை ஃபுல்லாக படிச்சுனா கண்டிப்பாக ஒரு கொஷின் நீங்கள் அட்டன் பண்ணிடலாம் தென் யூனிட் த்ரீ தேர்ட்டின் ஏ பார்க்கும்போது என்ன மாதிரி கொஷின் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ தேர்ட்டின் ஏல பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு தேர்ட்டின் ஏல என்ன மாதிரி கொஷின் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க்கிங் ஆஃப் இம்பஸ் டர்பைன் அண்ட் ரியாக்ஷன் டர்பைன் வித் நீட் டயக்ராம் கேட்கலாம் தென் காம்பவுண்டிங் ஆஃப் ஸ்டீம் டர்பைன் கேட்கலாம் தென் கவர்னிங் கேட்கலாம் ஓகே தென் ஸ்டீம் டர்பைன் யூஸ் பண்ணி அதோட இன்லெட் வெலாசி இன்லெட் அவுட்லெட் வெலாசி டயக்ராம் யூஸ் பண்ணி அன்னோன் வேல்யூ ஃபைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கலாம் ஸோ இதுதான் தேர்ட்டின் ஏ ஸோ தேர்ட்டின் ஏ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீம் டர்பைன் ஃபுல்லாகவே உனக்கு ஸ்டீம் டர்பைன் தான் ஸ்டீம் டர்பைனில் தீயை படிச்சுங்க ஸ்டீம் டர்பைனில் ப்ராப்ளம் இம்பஸ் டர்பைன் ரியாக்ஷன் டர்பைனில் சிங்கிள் ஸ்டேஜ் மல்டி ஸ்டேஜ் ரெண்டு இருக்கும் சிங்கிள் ஸ்டேஜ்லேயும் ப்ராப்ளம் இருக்கும் மல்டி ஸ்டேஜ்லேயும் ப்ராப்ளம் இருக்கும் மல்டி ஸ்டேஜ் தே ஆர் நாட் ஆஸ்கிங் இன் யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம் பட் சிலபஸில் தே ஆர் கிவன் அட்லீஸ்ட் ஸ்டடி ஒன் ஆர் டூ ப்ராப்ளம்ஸ் இட் இஸ் வெரி சிம்பிள் ஆஸ் லைக் அ சிங்கிள் ஸ்டேஜ் மாதிரி தான் மோஸ்ட்லி தே ஆர் ஆஸ்கிங் ஆன் சிங்கிள் ஸ்டேஜ் இம்பர்சன் ரியாக்ஷன் தரப்பு தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதில் தரவாக இருந்தீங்கன்னா தேர்ட்டின் ஏல கொஸ்டின் அட்டர் பண்ணிடலாம் இல்லை தேர்ட்டின் பி எனக்கு ஈஸியாக இருக்குது அப்படின்னு யூ கேன் ஃபீல் யூ கேன் ஸ்டடி ஓப்பன் சைக்கிள் கேஸ் டர்பைன் வித் இன்டர்கூலர் ரீகிட்டர் ரீஜென்ரேட்டிங் தியரி அண்ட் ஆல்சோ ஸ்டடி த ப்ராப்ளம் பேஸ்ட் ஆன் பேசிக் ஓ ஓப்பன் சைக்கிள் ப்ராப்ளம் அண்ட் இன்டர்கூலர் ரீகிட்டர் ரீஜென்ரேட்டர் ப்ராப்ளம் ஸோ ஸோ இந்த கொஸ்டின் இந்த பேட்டர்னை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக நீங்கள் பாஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ டூ மார்க்ஸ் வந்து எப் யூனிவர்சிட்டி கொஸ்டின் பேட்டர்னில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டூ மார்க்ஸை கொடுத்துருக்கிற புக்லெட்டில் நீட்டாக ஆஃப் பேஜுக்கு பக்காவாக எழுதணும் ஓகே வாட் தேர் ஆஸ்க் லைக் இஃப் தேர் ஆஸ்கிங் எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் நாசில் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஜஸ்ட்டு நாசிலோ டைப்ஸ் மட்டும் எழுதக்கூடாது அந்த நாசிலுக்கு என்னென்ன கண்டிஷன் இருக்குது அதுக்கு என்ன டயக்ராம் இருக்குது ஓகேவா அந்த நாசு ரிலேட்டடாக உனக்கு என்னென்ன ஃபார்முலாஸ் தெரியும் ஓகே அதோட அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் இந்த மாதிரி ரிலேட்டட் கொஷின்ஸ் ரிலேட்டடாக உங்களுக்கு என்னென்ன தெரியுமோ அதெல்லாமே எழுதணும் ஓகே ஒவ்வொரு டூ மார்க்ஸும் ஓ கேன் ரைட் ஆஃப் பேஜ் ஆஃப் பேஜ் எழுதினாதான் யூ வில் கெட் த குட் மார்க்ஸ் யூ வில் கெட் அரௌண்ட் ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் தென் பார்ட் பி எப்படி அட்டன் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு யூனிட்டில் எந்த கொஷின் நல்லா தெரியுமோ அந்த கொஷினை பக்காவாக ஃபஸ்ட்டு சூஸ் பண்ணி எழுதுங்க ஓகேவா அஞ்சு யூனிட்டில் நாலு கொஷின் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு எப்படி ப்ரெஷர் பண்ணுறது திங்க் பண்ணிவிட்டு நீட்டாக எழுதுங்க ஸோ தெரியாதை வந்து என்ன பண்ணிட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் டைம் எடுத்து திங்க் பண்ணி லாஸ்ட்டாக அதை எழுதுங்க ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரெஷர் பண்ணால் டெஃபினெட்லி யூ வில் பாஸ் ஸோ யூ ஹாவ் எனி கமெண்ட் அண்ட் ஃபீட்பேக் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் மெசேஜ் போடுங்க ஐ வில் ரிப்ளை தேங்க்யூ